சார் திடீர்னு ஃபோன் பண்ணி வர சொன்னீங்க ஏதாவது முக்கியமான விஷயமா ஏன் துவரகேஷ் நான் கூப்பிட்டா வர மாட்டியா அப்படி இல்லை சார் நேற்று தான் நம்ம மீட் பண்ணோம் திடீர்னு கூப்பிட்டீங்களே அதனால தான் ஸ்னேகா தான் வர சொல்லுங்க பொதுவாக எனக்கு ஸ்னேகா வந்தா என்னப்பா நீ வந்தா என்ன ரெண்டு பேருமே ஒன்று தான் சார் இவரு அது ஒண்ணு இல்ல டாக்டர் கருணாகரன் தான் ஒரு சின்ன கேஷுவல் மீட்டிங் வாங்க டாக்டர் எப்படி பாருக்க நல்லா இருக்க மாமா நீ யாது என்ன மாமான்னு மனசார கூப்பிடுறியப்பா சந்தோஷமா இருக்குப்பா இது என்ன புதுசா துவர்கேஷ் எல்லா ரத்த உறவு தானே உங்க மாமா ஒரு பெரிய ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆனா உங்க யார் மனசுல அவருக்கு இடம் இல்லையே அதுதான்ப்பா ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு வெளிப்படையா சொல்ல போனா பல விஷயங்கள்ல அவர் தோல்வி அடைஞ்சிட்டார்ப்பா அவர் ஹாஸ்பிட்டல் கை விட்டு போச்சு அவர் போட்ட கேஸ் போச்சு ஏன் ராகவன் கிட்ட நிரந்தர பக சண்டை எல்லாமே நெகட்டிவா இருந்தா கூட ஒரு விஷயம் மட்டும் அவர் தனக்கு பாசிட்டிவா நடக்கணும்னு நினைக்கிறார்ப்பா அதே நினைச்சு நினைச்சு அது நடக்கலையேன்னு உருகிறார்ப்பா அது உனக்கு என்னன்னு தெரியுமா தெரியாமலா சார் சமீபத்தில் கோயிலை கூடுங்க தலைமையில் நிறைய பிரச்சனை நடந்தது தெரியும் சார் நீ டக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிட்ட ஆனா ஸ்னேகாவும் புத்திசாலி தான் ஒன்ன மாதிரி ஆனா இந்த ஒரு விஷயத்துல மட்டும் ஏன்பா இப்படி பிடிவாதமா இருக்கா ஏன்பா அவர் அப்பான்னு கூப்பிட்டா என்னப்பா பிரச்சனை அதை மட்டும் ஸ்னேகா புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறப்பா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் அப்பான்னு கூப்பிட்டா தப்பு இல்லை சார் நான் சொன்ன இல்லை டாக்டர் துவாரகேஷ் மற்றவங்க மாதிரி இல்லை அவ நல்லது கேட்டது புரிஞ்சுக்கிறவன் நான் வர்கேஷ் நீங்க இருக்கிறதுனால அப்படி சொல்லல உங்க வீட்லயே நீதான் கொஞ்சம் வித்தியாசமானவன் என்னால் அவளை கட்டாயப்படுத்த முடியாது சார் அது ஸ்னேகா மனசுல இருந்து வர வேண்டிய வார்த்தை ஒரு புருஷனா நான் அவளை இந்த விஷயத்துல கட்டாயப்படுத்த கூடாது சார் அதனால தான் நானே ஒதுங்கி நிக்கிறேன் ஸ்னேகா சுயமா எந்த முடிவு எடுத்தாலும் அது எனக்கு ஓகே தான் சார் அதை நான் தடுக்கவே மாட்டேன் சார் நான் உன்னை ஸ்னேகாவை கட்டாயப்படுத்தணும்னு கூப்பிடலப்பா சும்மா ஓ ஆதரவு யார் பக்கம்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் தான் கூப்பிட்டேன் கருணாகரன் சார் ரொம்ப கிளியராக இருக்கார் தம் பொண்ணோட மனசை மாற்றுறதுக்காக எந்தெந்த ஆங்கிளில் போராடணுமோ யார் யார் உதவியை கேட்கணுமோ என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ எல்லாத்துக்கும் ரெடி அவர் திவாகர் கூட இவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார்ப்பா அவருடைய ஆதரவும் டாக்டருக்கு தான் இப்போ தான் ஓ ஆதரவு இருக்குன்னு தெரிஞ்சு போச்சே டாக்டர் கருணாகரன் என்ன நானே பேசிட்டு இருக்கேன் இங்க வேடிக்கை பக்கமா வந்தீங்க உங்க மாப்பிள்ள வந்திருக்காரு ஏதாவது பேசுங்க சார் துவர்கேஷ் நான் யாரையுமே எதிரியா பார்க்கலப்பா உங்க அப்பா கூட எனக்கு இப்ப எதிரி இல்லை எப்ப என் பொண்ணு விருப்பப்பட்டு உன்னை கட்டிக்கிட்டு உங்க வீட்டுக்கு மருமகளா வந்துட்டாலோ அப்ப இருந்தே நீங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு தப்பா ஆசைப்படுறேன் நீ என் மருமகள் நீங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா இருக்கணும்ப்பா என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்ஸ் மாமா மாமா நானும் உங்களை எதிரியா நினைக்கல மாமா அத்தை நீங்க கொலை பண்ணல அதை நீங்க கோர்ட்ல கேஸ் போட்ட தைரியத்துல தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கு மகன் யாரும் இல்லப்பா இனிமே உன்னத்தான் அந்த ஸ்தானத்துல வைக்க போறேன் உன்னை ஸ்னேகா கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாதுன்னு நான் நினச்ச காலம் உண்டு ஆனால் அதெல்லாம் உங்கள் அப்பாவுக்கு பயந்து தான் இப்போ தான் எல்லா ரகசியமும் வெட்ட வெளிச்சம் ஆகிடுச்சு அதோடு இல்லாமல் என் மேலே இருக்க கொலைப்பழியை நான் கண்டிப்பாக பூக்கிடுவேங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு வந்துடுச்சுப்பா துவாரகேஷ் எனக்கு என் மக திரும்ப கிடைக்கணும் அதுக்கு நீ தான்ப்பா உதவணும் தப்பாக இருந்தால் என்னை மன்னிச்சிருப்பா இல்லை மாமா அப்படிலாம் பேசாதீங்க மாமா உறவுகள்லாம் ஒன்றா சேரணும் தான் என் ஆசையும் அத்தமில் வச்சிருக்கிற பாசம் காரணமாக அப்பா தன்னை மாற்றிக்கே மாட்டார் அது வீண் பிடிவாதம் முரட்டு பிடிவாதம் இதில் எனக்கே புரியுது ஆனால் அந்த வலையினம் தான் அவரோட பலமும் அதை நம்ம உடைச்சிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் ராகவன் ராகவனாகவே இருக்க மாட்டார் தன்னோட சுய முகத்தை எழுந்துருவார் அதனால தான் எனக்கு பயமாக இருக்குது அவர் வழியில் அவர் போயிட்டுருக்காரு யாராவது இந்த வழியில் குறுக்கு வரும்போது தான் அவர் கோவப்படுறாரு ஒழிய நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா அவராக போய் யார் மம்மியை இழுக்கிறது கிடையாது 
அதான் அவரை தொந்தரவு செய்யாம அவர் வழியில விட்டுறது தான் பெஸ்ட் ராகவை என்னை திட்டினாலும் அவமானப்படுத்தினாலும் அதை தாங்கிக்க நான் சமீப காலமா பழகிட்டேன்ப்பா துவரகேஷ் உங்ககிட்ட எனக்கு ஒரே ஒரு விண்ணப்பம் தான் என் பொண்ணு சினேகா என் அப்பாவை ஏற்றுக்கலப்பா அவகிட்ட தயவு செஞ்சு பேசி புரிய வைப்பா நீ தான்ப்பா சினேகாவுக்கு எல்லாமே நீ சொன்னா கண்டிப்பா அவ புரிஞ்சுப்பா ஒரு அப்பா பொண்ணு உறவு பலப்படணும் கொஞ்சம் உதவி பண்ணுப்பா இது என்னுடைய தாழ்மையான ரிக்வஸ்ட் இப்படிலாம் பேசி என்னை சங்கடப்படுத்தாதீங்கம்மா தப்பு இல்லை மாப்பிள்ள கடைசி காலத்தில் எனக்கு ஆதரவாக இருக்க போகிறது பணமோ பதவியோ கிடையாதுப்பா அன்பு மட்டும்தான் என்னுடைய தேடல் என் மகளோட அன்பு மட்டும்தான்ப்பா கண்டிப்பாக என்னால் அந்த உதவியை நான் செய்கிறேன்மா ஸ்னேகாட்ட பேசுகிறேன் அவள் மனசை மாற்றுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் ஆனால் எல்லாம் உடனே நடந்துடாது இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் நாள் ஆகும் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க நிச்சயமா மாப்பிள்ள சரி வாங்க மூணு பேரும் சாப்பிட போகலாம் இல்லை சார் நான் இப்போ தான் சாப்பிட்டு வந்தேன் ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு போனோம் நீ கூப்பிட்டீங்களே உடனே வந்தேன் நான் கிளம்புற சார் கிளம்பு போயிட்டு வரேன் சார் போயிட்டு வரேன் மாமா ம் சார் நான் கூட கிளம்புறேன் எனக்காக திவாகர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு ஓ இன்னொரு தடவை நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் சந்திப்போம் டாக்டர் அடுத்த சந்திப்பில் ஸ்னேகாவும் நம்ம கூட இருப்பார் ம் நம்பிக்கையாக போயிட்டு வாங்க Thank you, sir. Ah, where are you? Madam, hmm? check book. Where are you going to go to the hospital? You said that you are going to go to the hospital. Hmm. You are going to go to the hospital. You are going to go to the hospital. Why? You are going to go to the hospital. You are going to go to the hospital. Oh, you are going to go to the hospital. You are going to go to the hospital. You are going to go to the hospital. Akka. Hmm? ஜெயில சில பிரச்சனை அடிக்கடி சண்டை வந்துருச்சு அது இதுன்னு கிளறி என் மேல விசாரணை வைக்க போறதா தகவல் வந்துருக்கு சாதிக்கல நான் ஜெயிலுக்கு போறதே உன்னால தடுக்க முடியலையே இனிமே மட்டும் ஜெயிலர் வந்து என்ன சாதிக்க போற என்னக்கா இப்படி சொல்லிட்ட தயா நான் இங்க ஹாஸ்பிடல்ல தனியா நிர்வாகம் பண்ண முடியாம ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் கருணாகரன் வரத்துக்கு முன்னாடி இருந்த சிச்சுவேஷனே வேற இப்ப எந்த திசையில இருந்து கொடச்சல் வரும்னே தெரியல கோர்ட் கேஸ் முடிஞ்சதால கருணாகரன் ஹாஸ்பிடல்ல மறந்துடுவான் ஒரு விட்டு காலி பண்ணிட்டு போயிடுவான்னு நம்மளால கனவு காண முடியாது அவன் காலம் பூரா இனிமே கொடைச்சல் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் ஒன்னு அவனை போட்டு தள்ளணும் இல்ல காலம் பூரா அவனை நம்ம சமாளிச்சாகணும் அதுக்கு எனக்கு சரியான ஆள் தேவை அது நீதான் புரியுதுக்கா என்ன பண்ணணும் சொல்லு ஹம் கல்யாணம் ஆகி அப்ராட்ல செட்டில் ஆக போறேன்னு ஒரு பொய் சொல்லிட்டு வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் யார் உன்னை கேள்வி கேட்க முடியும் நீ ஜெயிலராக இல்லைன்னு தெரிஞ்சா எவனும் எந்த விஷயமும் நோண்ட மாட்டான் சரிக்கா அந்த வேலை விட்டுட்டு எனக்கு பக்க பலமா முழு மூச்சா ஹாஸ்பிட்டல்ல ஏன் கூட இறங்க நாம பெர்ஃபெக்ட்டா பிளான் பண்ணோம்னா இது பணம் கொட்ட பிசினஸ்டா சரிக்கா நான் இன்னைக்கு ரிசர்ச் பண்ணிடுறேன் வெரி குட் செல்வி யாரும் போய் பாரு ஓகே மேம் எனக்கு வேண்டிய ஒரு பொருள் பூங்கிட்டே இருக்கு அத திரும்ப எடுக்கணும் அது வரைக்கும் நான் உன்னை தொல்ல பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பேன் முத்துலட்சுமி போய மாட்டான் இருக்க மாட்டான் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் என்னுடையது 
அதை நீ பணங்காய்ச்சி மரமா மட்டும்தான் பாக்குறேன் ஆனா என் வாழ்க்கை என் கனவு என் நிம்மதி என் உயிர் என்னுடைய லட்சியம் எல்லாமே அதுதான் அதனால நான் இனிமே அமைதியா இருப்பேன் மட்டும் நினைக்காத முத்துலட்சுமி இனிமே அந்த ஹாஸ்பிட்டல நான் மீட்கிறதுக்கு முரட்டுத்தனமா இறங்க வேண்டியது அதை சொல்லி உன்னை வான் பண்ணிட்டு போலாங்கிறதுக்காக தான் வந்தேன் இந்த மிரட்டுக்கெல்லாம் பயப்படுற ஆளு நான் பயப்பட வேண்டிய காலம் வந்துடுச்சு முத்துலட்சுமி நியாயமா பயப்பட வேண்டிய நேரத்துல பயப்படாம இருக்கிறது முட்டாள்தான் உனக்கு எதிராக சத்தியமும் பலமும் ஏறிக்கிட்டே போகுது ஏன் அணி ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டு யார் வந்திருக்காங்கன்னு பாக்குறியா சார் வாங்க நண்பர்கள் <laughs> நாங்களா <laughs> இந்த வெத்து வேட்டுக்கெல்லாம் வேர்த்து விரிவித்து பயப்படாலும் நான் இல்லை நீ எல்லாம் வெறும் கம்ப்யூட்டர் பட்டாசு வெறும் சத்தம் மட்டும்தான் ஒன் நாளைக்கு எனக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது இத்தனை வருஷம் பாவம் பண்ணிட்ட இப்பவாது திருந்து இங்க பாரு உன்னை மன்னிக்க கருணாகரன் தயாரா இருக்காரு அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் ஏதாவது பங்கு வாங்கிட்டு நீ ஏன் ஓடி போயிட்டா உனக்கு நல்லது நிறுத்தியா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு உனக்கு என்னையா சொல்லுதா ரோட்ல போற வரவெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் பத்தி பேசுறா வெளிப்பையா விடுதையா அனுப்பதும் <laughs> அத மறந்துடாத முத்துலட்சுமி அதுக்கு நான் உன்னை பழி தீப்பேன் கஸ்தூரிய நான் தான் கொலை பண்ணேன்னு ஒரு குற்ற உணர்ச்சியில இருந்தேன் இப்ப ஒவ்வொருத்தரா வந்து நீங்க நிரபராதி கஸ்தூரி கலங்கம் இல்லாதவன் சொல்ல சொல்ல என் பக்கம் நியாய தராசுல வலு ஏறிக்கிட்டே போகுது மனசுக்குள்ள தெம்பு ஏறுது உன்னை எதிர்த்து ஜெயிச்சே தீரணுங்கிற வெறி அதிகமாகுது என்ன ஒரு ஆம்பளை எதிர்த்திருந்தா நேருக்கு நேர் மோதி பல பரீட்சையை பார்த்திருப்பேன் வெறும் <laughs> 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 எதுக்கு என் கிட்ட ஒரு ஆயுதம் இருக்கு அது கருணாகரனு கூட தெரியாது அந்த ஆயுதத்தோட பேரு கஸ்தூரி 
அவதான் ஒரு ஆயுதத்தை என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போனான் அதை நீ எதிர்க்கவே முடியாது இனி ஹாஸ்பிட்டல் ஒண்ணு இல்ல ஸ்டார்ட் கவுண்டிங் யோர் டேஸ் அக்கா அந்தால ஏதோ உளறிட்டு போறான் நீ எதுக்கு அப்செட் ஆகுற இல்லடா அந்த கஸ்தூரி சாதாரணமான வகையில் இல்ல ஏதோ விலக பண்ணி வச்சிட்டு போயிருக்கா எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஏ ஊள்ளனூர் சொல்லுதே போறதுக்கு முன்னாடி அந்த கஸ்தூரி ஏதோ வெடி மருந்து கொடுத்துட்டு போயிருக்கா அத வெடிக்க வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த திவாகரப்ப வந்துட்டு போயிருக்கா ஓ அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அத வரைக்கும் எனக்கு நிம்மதி இல்லடா நிம்மதி இல்ல என்னப்பா டேய் நில்லு எங்க போயிட்டு வர டேய் கேட்டுக்கிட்டே இருக்க மரியாதை கொடுக்காம நீ பாட்டுக்கு உள்ள வர எங்கடா போயிட்டு வர உன் வார்த்தைக்கு மரியாதை கொடுக்க கூடாதுன்னு நான் பாட்டுக்கு போறேன் நீ துவரகேஷ் அப்பா என்னடா இப்படி எல்லாம் பேசுற பெரியவன் ஏதோ கேட்கறான் பதில் சொல்ல எங்கடா போன எங்கயோ போயிட்டு வர உனக்கு என்ன உங்களுக்கு <laughs> பார்த்து பேசி கொஞ்சம் குழா விட்டு உணர்ச்சப்பட்டு உச்சி மூந்துட்டு வரா உங்க அன்பு புள்ள துவரகேஷ் வச்சுக்குங்க சமாளிக்கிறேன்ற பேர்ல பொய் மட்டும் சொன்ன மூஞ்சி போறல பேத்துருவேன் கண்ணால பார்த்த சஞ்சி நான் இருக்கேன் இவனும் அந்த குலகார கருணாகரும் சந்திக்க ஏற்பாடு பண்ணதே ஐஜி தான் பாத்துட்டேல்ல ஆமா நான் உங்களுக்கு தான் போய் பாத்துட்டு வரேன் அதுல என்ன தப்பு ஏப்பா ஐஜி பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது அவர் என்ன தப்பானவரா டேய் ஐஜி தப்பானவர் இல்லடா ஆனா அந்த கருணாகரம் கூட நின்னிய அது தப்பு அதுவும் தப்பு இல்ல நான் என் மாமா சந்திச்சேன் அதுல என்ன தப்பு என்னது மாமாவா என்னடா புதுசு புதுசா உறவு கொண்டாடுற பாத்தீங்களாப்பா டேய் என்னடா புத்தி கட்டு போய் பேசுற அன்னைக்கு அவ என்னடானா கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு அந்த கொலகாரம் என்னுடைய அப்பன்னு சொன்னா இன்னைக்கு நீ அவனை பாத்துட்டு வந்துட்டு உன் மாமானு சொல்ற என்னடா நடக்குது இது வீட்டுல அதானப்பா உண்மை புது <laughs> உங்ககிட்ட என்ன சொன்னாரு அதே தான் என்கிட்ட சொன்னாரு என் பொண்ணு என்ன ஏத்துக்கல தயவு செஞ்சு பேசி புரியுங்க மாப்பிள்ள அப்படின்னு ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிட்டாரு நானும் என்னால முடிஞ்சது ஏய் என்னடா நீ அந்த கொலகாரம் சொன்னா அதை ஒரு வேத வாக்கா எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவியா இவன் செய்வான்ப்பா இவன் கட்டாயம் செய்வான் நம்ம குடும்பத்தை கலைக்காம நாசம் பண்ணாம விடமாட்டேன் என்ன பேசுற நீ ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் அவர் என் யாருக்கு பிடிக்கலனாலும் அவர் சிநேகோட அப்பா டேய் துவரகேஷ் நான் ரொம்ப பொறுமையா இருக்கேன் என்னை கை நீட்ட வச்சிடாத என்ன பேசுறேன்னு யோசிச்சு பேசு கருணோகர கஸ்தரியத்தோட புருஷன் சிநேகோட அப்பா என்னோட மாமனார் இதுதான் நிஜம் டேய் பொண்ணை பெத்து கொடுத்தவரெல்லாம் மாமனார் ஆயிடும் என் மாமனார் தான் இருக்கு அந்த ஆளு ஃப்ராடு போட்டு வண்டி அந்த ஆள் கிட்ட நான் போய் பேசுறானா ஓ மாமனார் பக்க அயோக்கியம் ஃப்ராடா இருக்கலாம் மாமனாரும் 
கொலகாரன் கருணாகரனை பத்தி நீங்க என்ன வேணாலும் பேசுங்க பட் எங்க அப்பாவை நடுவில் இழுத்தீங்க அப்புறம் நான் கொலகாரி ஆயிடுவேன்